哈喽，大家好，我是佳期，带来一局精彩的小快递。注意看，开局我们这个基地慢了两秒钟，对吧？打开，正是因为我们这个基地慢了呢。你看这个红色，待会呢，这个蓝色呢也要过来抢我地盘哈。我们先把这个电厂放在左边，我让这个红色的兵营过来哈。注意看这个蓝色，这个蓝色的兵营呢对着我，这家伙呢很明显就要搞工程师过来哈。我们先放狗，然后专业一波双兵营。这个红色其实呢也是比较专业哈，他也双兵营，但是我们那个狗啊要赢了。注意看这个蓝色，这个蓝色呢有点贪心，他想摸我的油井。其实，假如说呢，他占我的基地，我这个基地必须呢要收起来哈。然后我们再把自己家里面油井占了。我们这一局呢，随机的是个美国哈。前期这个抢地盘呢，我们这个钱啊，其实花的差不多了，所以说呢，我们干脆直接造空子部，造重工呢，肯定没钱造坦克。你看这个蓝色拉了一个牛车去，就过来整我哈。我们先整这个红色。右边呢，我们就造围墙，把这个路口呢要封住啊，不然这个蓝色过来偷我，我们会相当难受。你看对方对吧，整了个偷哈，好，围墙一封，这样子他那个履带车要是过来偷我呢，我们这里有地堡，加小兵也不怕。不过蓝色拿牛车看到没有，把我的小兵整掉了。本身呢，我们手上想再造一个地堡，但是你看这个蓝色已经有坦克了呀。光靠地堡呢，肯定是不太好守啊。所以说呢，我们就准备造一根棒。这个牛车呢，赶快拉到那个右边，堵在这个路口，对吧？稍微顶点。左边那个红色，注意看，这家伙呢也来了个牛车，而且呢，放了个地堡打我的电厂。本身我们这个光临棒呢放下了，但是没有电，对吧？这个蓝色直接打我基地，没办法，只能选择卖掉哈。那么打到这里，大家说这一局还怎么玩？是不是根本不可能赢啊？现在我们呢，就只有靠这个棒，但是这个电厂呢，又时刻被那个红色一直整哈。我们先降一波伞兵，目前手上呢有一千多，我们先造飞行兵啊，看一下外面呢是个什么情况。这个红色呢还拉了个牛车过来啊，扫我的小兵。这个苏军的牛车的机关枪呢，打小兵啊，那就相当厉害了。我们这个小兵呢，其实想上去看到没有？好，一顿打掉他，这家伙呢也是灵活的往后面退哈。这个红色它那个重工的位置呢，也是放得相当好。它那个重工的位置放呢，我们这个牛车是压不掉的。先拿这个小兵上去，打掉这个履带车。但是这个牛车加履带车，瞬间把我们的小兵整掉了。本身我是想把他那个履带车整掉，飞机兵上去补刀哈。现在只能拿飞机兵强行上去点掉这个履带车。好，先不管了，直接过去打电厂。反正这一局也赢不了，至少把这个红色这个杀千刀的对吧，把它干掉哈。但是这个红色呢，又来了个履带车，那怎么办？这个前有狼，后有虎啊。右边这个蓝色不知道会不会过来整我啊。不过呢，听这个声音哈，这个蓝色正在跟其他玩家在整哈。我们这回伞兵好了，准备把它放下来。目前呢，我们去打这个红色不太好整啊，因为他那个牛车的感觉还是有操作啊，所以呢，我们先不着急。等这个伞兵多一点呢，一会儿再去整那个红色。但是你看这个伞兵一放，被他两个煤球车又敲掉了不少哈。这个蓝色家里面呢也有防空车。现在我们手上的钱的话，造飞行兵啊，造飞机的感觉对吧，都没什么用哈。你造飞机的话，人家两个履带车啊，完全可以打土飞机哈。这个红色还时不时拿个牛车一直扫我这个电厂。我们现在家里面呢，这个光临棒非常的重要哈。一旦没电啊，他那个牛车扫我的小兵啊，我们这一局啊就没了。所以呢，当时注意看，我们有个工程师，看没有，大摇大摆走过去，把这个蓝色的基地摸了，对吧？这个基地一摸呢，相当的关键，因为即使这个电厂没了，我们可以造那个苏军的电厂。你看，对方坦克呀、牛车，这个电呢肯定是守不住啊。我们赶快造一个苏军的小电厂哈。好，卖掉这个电厂，这样子红色想打我是不是？他就打不下了。我们再放一波伞兵，不过呢，这个红色刚刚我们看了一下，这个家伙呢是我们的克星啊，他是个伊拉克，可以造那个辐射。所以说接下来呢，我们还要多造地堡，加上那个磁带线圈，必要的时候啊，造那个磁带线圈过来防守啊。目前呢，我们就静静的等待，不着急啊。反正这个红色想打我呢，肯定也是打不下，对吧？这么多小兵、地堡啊，还有瓜林棒，蓝色想打我呢，也打不下。但是这个蓝色呢，他这局啊，其实打得相当的好哈、啊。你看他的坦克。看着只有五个，但是这五个坦克打到后面的时候啊，相当的厉害哈。目前我们再看看其他情况，上面还有三家，三个呢都是苏军哈。这个蓝色现在很生气，没基地哈。
他没了视线，想过来整我，但是我们这里有棒加小兵，他这个坦克肯定的打我是打不下哈。这个红色你看也要过来整我，我们地堡一放，然后小兵往前打掉这个牛车，这个牛车我们终于把它整掉了，然后再来一波伞兵。下面这个红色想要打我呢，他就只能造雷达了。或者呢，照那个辐射对吧？处理掉我这个小兵之后再进攻啊！但是肯定我们不会给他机会哈、啊。这里呢，我们重点要小心那个蓝色，因为蓝色的话，你看着他没有基地啊，但是呢，他有重工啊，加上维修厂。他这个履带车里面呢，不知道有没有那个工程师啊？这个红色还想过来整我，应该是有工程师。注意看那个蓝色，过去一摸，哎呀，这个粉色粉色基地还好，这个家伙把基地卖掉了。这样蓝色呢，他必须花三千块钱造一个基地哈。我们现在去打这个蓝色呢是没得打的，因为他呢，你看五个坦克里面有两个一星啊。我们这一点小兵冲过去呢，那都是经验宝宝啊。要是给他升三星的话，我们瞬间就没了。刚刚我们看了一下，这个蓝色呢不是伊拉克，所以说呢，蓝色对我们威胁呢不是很大，主要的是这个红色。但是这个红色呢，他还在这里造坦克，他那个矿场呢他是卖掉了。这个家伙呢，想到坦克过来整我哈，来嘛，我们小兵往前，他只有三个坦克，而我们你看，已经有这么多小兵，我感觉这个小兵一冲过去啊，他就相当难受了。好，卖掉地堡，小兵往前把他赶走，手上呢我们是放着一个地堡了，地堡一放，然后小兵往前，好，再往前走两步，但是这个时候你看，这个红色坦克一压。把我的小兵呢，瞬间啊都压掉了。但是这样子呢，我们其实是赚的。他这个坦克只剩下最后一个了，他一个坦克对我们呢，基本上呢就没什么威胁了。我们只要等再来两波伞兵呢，他肯定是顶不住哈。这个时候右边的蓝色，注意看，直接造了个基地啊。这个蓝色的基地一出来，对我的威胁就非常大了。所以说呢，我们就想快点把这个红色带走啊。本身想放地堡打掉重工，但是对方呢，这个坦克又满血复活了，而且对方呢，也放了个地堡，这样子呢，我们只能选择战术性的后退，不着急啊，等多一点伞兵呢，放在家里面再出去进攻哈。我们先看看其他位置，这个绿色呢是站了两个油井，但是目前他这个坦克只有三个，你看这个蓝色在打他的油井，他竟然无动于衷啊。其实他完全可以放个地堡，小兵往前，三个坦克在后。对吧？肯定是守得住的哈。现在绿色呢，就只有一个油井了。这个蓝色呢，还要打绿色。蓝色，你看他这个坦克已经有三个一星了。他要是打掉绿色这些坦克呢，我感觉啊，要升三星。如果说啊，他出了一个三星呢，那对我们的威胁那就相当大了。因为三星坦克打我们这个小兵啊，一炮一个。虽然说我们家里面有根棒，但是那个三星坦克，对吧？皮也是比较厚的哈。这个绿色相当难受。他被旁边的那个邻居黄色一直在整，哎呀，这个时候你看这个蓝色来了个三星，而且他的坦克又有一个一星完了呀。他现在这几个坦克都是战斗力非常强的坦克了，看到没有？又打掉一个重光吃经验哈。这个绿色呢还好，他自爆了，要是不自爆，肯定呢又会被他另一个三星啊。现在蓝色呢，他这个士气就比较高涨，直接往上面冲啊。这上面呢有个黄色，黄色呢。他是在家里面造的那个磁电线圈啊，我们目前也造了一个线圈，造这个线圈主要是要守一下那个红色，这个红色呢时不时就要过来整我一下。现在充电宝一立的话，这个红色他就只能造雷达，但是他呢没有矿场，他就需要对吧慢慢等哈。一旦他有钱造矿场造雷达，我们这个小兵就非常多了。我们接下来再补一个小电厂，然后打到这里的时候呢，这个红色他就说了一句话。能否让我们两个人自己玩？看到没有，这个红色他还是比较自信，跟我一直死磕呢。他感觉啊，现在呢，假如说蓝色过去打他，他肯定没了。所以呢，他跟这个蓝色说，他想跟我单挑哈。单挑呢，你说他怎么可能打得过？我们不停的有伞兵对吧？这个伞兵一多，他没有辐射，根本是没有办法处理。光造坦克肯定不行啊，因为我们还要往那个左边延伸，造地堡或者造线圈啊。我们先看一下这个蓝色，这个蓝色呢有点膨胀，看到没有？拿着塔和硬点点这个电厂，这个磁电线圈即使没有电
有那个大头的加持的话，对吧？给它充电，它也是可以电的。所以说，它这个坦克呢就非常的贵，它其实可以带个七八个冻月兵，然后一充的话呢，这个黄色瞬间就没了。只要那个子弹对吧，充电宝的子弹打在动员兵，他那个坦克强行上去一换的话，那个黄色呢指定没了。结果蓝色对吧，坦克丢了。他现在再往前呢，造那个动员兵啊，那肯定不行了，因为黄色可以造地堡，加上呢放狗啊，也是完全可以守得住。这样子蓝色对我威胁呢就不是很大了，因为他只有两个坦克，两个坦克一个三星问题不大。我们待会大不了往右边对吧延伸造那个充电宝就可以了。目前手上呢，我们准备造第二个磁电线圈，但是这回呢稍微有点卡钳啊，我们稍微等一等哈。这个线圈如果好了之后，我们是先放在右边还是先放在左边呢？放在右边的话，离这个蓝色家里面有点远啊，而且我上面本身呢就有一根棒，所以说目前蓝色对我呢没什么威胁哈。我们还是要先去把这个红色带走，因为这个红色刚刚也非常自信对吧？他要给我单挑啊。这个蓝色想过去打黄色吗？他肯定打不下，因为这个黄色呢，又在家里面造了个线圈，两根线圈。你看这个蓝色，就两个坦克，他肯定是打不下哈。我们把这个线圈先给它卖掉哈，这样子可以快速的造线圈，然后把小兵派过来，先往这里一放，然后大头过去，看到没有？是不是可以整掉这个地堡啊？接下来我们只需要再造一个兵营啊，再造个地堡，这样红色他那个重工啊，肯定就守不住哈。这一波小兵呢，我们稍微的放一些放在家里面，防止那个蓝色过来整我哈。地堡一放，然后小兵往前，红色这个重工是不是守不住啊？他想拿坦克过来压来嘛？虽然说升了三星，但是被我们这个充电宝瞬间呢就整掉了。这样子，这个红色是不是没了呀？本身呢，我们是可以过去了，把这个红色彻底的带走。但是你看这个蓝色过来保护他了呀！哎呀，打掉我的小兵，瞬间啊又来了个三星，直接两个三星大坦克了。这家伙呢，这两个三星一立的话，我们这个小兵呢肯定不能过去啊。家里面这个小兵呢，还得往后面退一退。目前手上呢只有几百块钱哈、啊，我们准备造个兵营去抢这个油井。但是注意看，我们这个兵营一放，你看这个蓝色，两个三星瞬间就过来了，我们只能卖掉哈。这个家伙呢，就是想保护一下红色，因为我如果说快速把红色带走啊，接下来就要过去整他了哈。目前手上呢，我们准备再造一个线圈，这个线圈呢就要去进攻那个蓝色。左边我们派了一些小兵过来，准备去换掉红色这个油井。这家伙这个坦克对吧，一直过来保护他。我们飞行兵加上小兵，看看能不能强行换掉这个油井。但是你看这个蓝色，三星坦克一过来，而且这这里还有个履带车哈，这样子这个油井对吧，感觉打不爆。飞行兵再上去补两刀，能不能打爆？哎呀，差那么一点点啊。这个油井要是打爆之后，这个红色的基本上就没了。现在蓝色保护他呢，我们就稍微等等。刚刚我们放了一波闪兵，看到没有？在这里啊，好先一蹲，然后打掉履带车。既然你要保护对方的油井，注意看这里哦，飞行兵过来，然后小兵往前，好，瞬间我们直接打掉油井，能不能打爆？能不能打爆？再来一下，砰的一声，你看这个蓝色基地啊，重工啊，全没了。这个家伙呢，喜欢做好人好事，对吧？现在你看他，只剩下一个电厂加上一个维修厂，他还有个防空啊，有这个履带车，但是他没有基地的，所以现在蓝色是不是对我呢一点威胁都没有了？看着呢，他有两个三星，但是来嘛，我们小兵往前，这里有个三星狼，右边这里呢主要有这个棒，这个棒的话呢，加上小兵他肯定是打不下，而且你看我们这里再放一个充电宝。现在我们只要处理掉他那个防空车，这个蓝色是不是没了哈？然后我们左边过去一个三星小兵，先打掉红色的兵营，然后再打掉油井。这样子，这个红色刚刚还对吧？口号喊得很响亮，想要跟我单挑来嘛？打掉电厂，这样子红色是不是没了呀？你看这个蓝色又想过来保护他，你自己都自顾不暇了，还想过来保护人家？看到没有？他这个履带车情不自禁的走过来就被我们整掉了。然后呢，蓝色就受不了，直接领了核发下线。接下来这个红色跟黄色的就非常非常简单了。红色没了油井呢，他这个时候就选择了挂机哈。这里呢，我们就稍微的快放一点点，直接飞行兵把红色带走。打这个黄色呢，我们只需要把基地拉过去啊。你看他在家里面看到要造围墙没有用哈、啊。
，因为我们可以造那个线圈啊，这个线圈呢是可以把围墙打开，只要打开围墙，我们这么多小兵一冲，这个黄色是不是没了哈？飞行兵呢占不到便宜哈，因为他家里面有个海螺哈，我们只要把基地轻轻一拉，然后呢，你看造个兵营啊，造个线圈，打开围墙就可以了。这个黄色呢，感觉还没有意识到这一点，看到没有？还在这里造围墙，这个家伙呢，其实还是可以的。最起码这样玩呢，还玩到了最后啊！你看我们线圈，把这个围墙一打，然后小兵蜂拥而进的话，这个黄色是吧？瞬间就没了。我们先放一波伞兵，这些伞兵如果说打掉大头呢，应该是有机会升那个一星啊。不过他这里呢有个海螺，看看我们能剩下几个。这个黄色你看还是挺会玩的，对吧？拉这个基地扛伤害，然后呢把我这个小兵啊还给整掉了。这个呢其实无所谓，因为这个围墙马上我就打开了。这个围墙你看一开的话，后面的小兵一进去怎么顶根本顶不住。他里边造围墙呢没有用啊，因为我们呢完全呢还可以造一个纵火，一个坦克出来啊完全就够了。好，小兵进去，黄色受不了，你们合法下线。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。